臣妾给皇上、皇后娘娘请安。起来吧，谢皇后娘娘。<咳>快坐吧。谢妃啊，<咳>昨夜的事情，你和海常在都还好吧？皇上，臣妾无事，只是海常在被吓坏了，脚上的伤。还需好好静养。即使在你宫里，你就多费些心，叫他放宽心。过去的事情啊，也别再想了。臣妾会好好看顾海常在的。皇后说吧。梅大雁已经有五六日不肯面圣了。今日午膳过后，梅答应找到臣妾，让臣妾看了看他的脸。臣妾一时不知该如何定断，所以只好带他过来见皇上。素烈，去请梅答应过来，有什么委屈，让他自己说吧。是。皇上，这梅答应一直哭哭啼啼的，臣妾想着，当日梅答应被斩过的时候，贤妃也是亲眼看见的，又送她回了永和宫，所以才请皇上急召贤妃过来，也请皇上先看看她的脸吧。嗯。臣妾给皇上、皇后娘娘、贤妃请安。起来，谢皇上。这是怎么了？便是过了两场，这些日子也干好了呀。为何越来越严重？这断不是掌锅造成的，定是用错了什么东西，或是自己没有忌口。臣妾爱惜容貌，不敢破了面相惹皇上不高兴。得罪了贵妃是臣妾的不是，挨了打臣妾也受着。只是，臣妾已经清淡饮食，按时用药了，可脸还是害得越来越厉害。臣妾心里又慌又怕，不敢面见皇上，只得向皇后娘娘申诉。臣妾也问了伺候没答应的人，都说他这几日饮食十分注意，就连用水也特意用了消肿化瘀的薏仁水。你用的是什么药？太医院拿的药，说是贵妃打了臣妾，也愿息事宁人，所以特意送了药来，略表歉意。药你带了吗？回皇上、皇后娘娘，这药是奴婢去太医院取来的，确实这个没错。当日臣妾也在，为了六宫和睦，是臣妾劝贵妃送药给梅答应，也是臣妾让素烈以贵妃的名义去取的药。皇亲，奴才在。方才秦汝替朕诊过平安脉，他还在吗？回皇上，齐太医现在正在偏殿给皇上拟冬日进补的方子呢，让他过来。看看这药有什么名堂？这，主，喝点粥吧。姐姐呢？回来了没有？主，贤主才走没多久，您别着急。去了好久了。你说，会不会是皇上因为昨晚的事怪罪姐姐了？主，您想多了。叶心，你去帮我看一看。主，快去。是。回皇上，皇后娘娘，这药是出自太医院的御药房，这没错，只是被加入了白花丹。这药到底做什么用？回皇上。
这白花丹是产自南方的一种半灌木药材，一般的情况不会单用的，因为它有毒，尤其是皮肤接触以后。皇上，臣妾不知道是得罪了什么人，竟将苏烈拿这样的药来害臣妾。请皇上明鉴，药虽然是臣妾让苏烈送去的，可若是臣妾做下这般天理不容的事情，臣妾就不会带着梅答应来养心殿，一定是百般阻挠才是。皇后先坐。谢皇上。皇后贤惠，朕的心里有数，但这素练。皇上明鉴，当日是奴婢亲自去取的药，也是奴婢亲自送给梅答应的。可奴婢万万不敢往这药里掺和别的东西啊！哦，对了，当日奴婢正好手腕有伤，太医们便指点的奴婢用着钵中的药取了一些抹上，说是有止血的功效。奴婢抹上之后也并无异样啊。当时擦着没事儿。那素烈，你再细细想想，那日去的路上。还有谁碰过这个药膏没有？再没有了。奴婢一路赶着送去，到了永和宫，就只有贤妃娘娘在那儿。奴婢送了药便回来了。是啊，那日素练送了药来，贤妃娘娘陪臣妾坐了会儿也走了，之后就再也没人来探视过臣妾。臣妾想起来了，那日贤妃娘娘的确。打开过这瓶药膏，没答应。本宫那天打开那盒药，是好心想帮你确认是不是消肿去瘀的药，而且也是你让本宫留下来帮你查看的。敢问贤妃一句，那日除了您，还有别的人有机会触碰这瓶药膏吗？嫉妒之心人人有，嫔妾也知道，自从承蒙皇上恩宠，便被人觊觎陷害。不曾想，那个人竟然是贤妃娘娘。没答应，本宫当日做过什么，没做过什么，你清清楚楚的看在眼里。你要是这样污蔑本宫，本宫不知道该说什么。皇上，臣妾受此侮辱，贤妃脱不了干系，还请皇上明察。皇上。既然闹出这样的事情，又伤了没答应的容颜，臣妾不得不彻查了。且嫉妒，是后宫嫔妃大罪，又这样暗中伤人，是后宫管教不严，乃是臣妾的罪过。皇后是有过失，但罪不在你。贤妃，无论是不是你做的，但总要问一问。这样，你先回宫，本宫会让慎行司的金琴嬷嬷去问你。是，慎行司掌管着后宫的刑狱，上至嫔妃，下至宫人，只要是做错事需要盘问，都要去那里。自然，你若是无事也罢，若是有事，也免不了要去慎行司一趟。臣妾愿意去慎行司一针清白，但请皇上明鉴，臣妾不曾做过。事情查查，总会清楚。但记得，不许逼问贤妃，不许伤她半毫。那如何问得出？要是贤妃做的，自然会露出蛛丝马迹。金琴嬷嬷善于询问，他们不会被蒙蔽的。皇上，皇上，皇上，这件事情不可能是姐姐做的。海兰，皇上，这件事情真的不是姐姐做的。你怎么来了？皇上，海上在来了好一会儿了，因为听见皇上在里头问话，所以一直在门口候着，没有进来。海常在刚受了足伤，身子又不好，你们怎么也不拦着点？奴才实在是拦不住啊！海常在，你如何确定不是贤妃做的？因为贤妃姐姐身上的香囊里并没有白花丹，又怎么能够害人呢？没有白花丹。
Chịu ô Quý hoàng rõ Bài hoa đan đề yến sơ với chính bài sơ Trở sơ sân hùng Yên gái sơ Đà xê thẳng yến mô ở trắng đề phẩm mô Trở sơ dạ bói sơ Quý hoàng rõ Đáng rừng chân chê Khan nê vũ phủ sông xiên phê chê chê đề xăng nâng Trân chào phong đề chú cháu Chú đà xoan nà hô chú chung chín phong chê Dân chê yi khan Nê vũ phủ phu yến chê chê Xong lại đề bài hoa đan Trân sơ bù giá sơ cư đẳng bình Xiên phê chê chê chú chú zai yến xì gô 地冷偏僻，这些白花丹怕是不顶用了。恰巧臣妾屋里有大血藤粉，功效跟白花丹是一样的，可以去湿气、通经络，所以臣妾便把大血藤粉替代了白花丹。贤妃姐姐没有白花丹，又怎么能害人呢？既然大血藤跟白花丹的功效一样，谁知是有毒还是无毒呢？皇上，大血藤无毒，不会毁坏容颜的。皇上，若您还是不相信，可以仔细一一清查。臣妾，臣妾倒是感谢内务府藐视姐姐，倒让姐姐可以逃过一难。这帮混账，外高踩低，怎么当差的？皇亲，奴才在，提朕去查。这。贤妃，你先坐下。这件事情，让你受委屈了，朕一定会细细再查。谢皇上。海常在，这平时看你不言不语的，没想到如今倒是勇气可嘉。回皇上，臣妾不是勇气可嘉。贤妃姐姐当日如何拼死维护我的清白，臣妾也只是拼死维护姐姐的清白而已。嗯。看来让你住进延禧宫，倒是让你们两个好生照应了。皇上，这件事情，臣妾一定会彻查到底，以便肃清宫闱，以正纲纪。这件事情，因贵妃而起，又差点蒙蔽了皇后。依朕看，这件事情交由贤妃去查，后宫的琐事繁忙，又到了年下。皇后，还是安心其他事务吧。是。贤妃，这件事情不论查出什么结果，都由你处置。是。齐如，你看看没答应的伤，应该留不下疤痕吧？皇上，请安心，臣定会仔细医治的。亏了下的白花丹不多，用不了半个月，没答应就会治好，断断不会留下什么疤痕的。还常在。你要仔细着自己的身子，贤妃，朕会命太医医治你的风寒。是。都下去吧。臣妾告退。你不怕了？我若一直这样怕下去，别人还没把我怎么样，我就把自己给逼死了。姐姐，你开解我的话，我都记下了。记得到延禧宫来拿药。谢贤主。暂且忍耐，来的时候留心些。我等。这件事情，虽由贵妃莽撞而起，没答应，也娇气了些。可你是皇后，事情还没有查清楚，就对贤妃起了疑心。朕知道后宫的事务繁杂，但凡事也得持一个公正之心呢。臣妾是看到没答应的脸，有些吓着了
，贤妃又接二连三的被搅到是非里去，所以才着急了。那些是非是贤妃自己愿意搅进去的吗？你是朕的皇后，你是中宫，你坐这个位子，只能稳，不能急。是臣妾做事毛躁了，不够稳重，以后一定加倍小心。朕晚上还有政务要忙，你先回去吧。是。皇后娘娘。臣妾给皇后娘娘请安，起来吧，谢皇后娘娘。皇后娘娘脸色不佳，眼下时气反复，娘娘要注意御体啊。天寒地冻，让人心肺彻凉啊。长春宫四季长春，恩眷永驻，皇上对娘娘是一片暖心呢、啊。这贵妃毛躁，轻举妄动，逼得海常在与贤妃联手，又打了没答应，连累了本宫。说起来也是奇怪，这没答应的脸究竟是怎么回事儿？奴婢送去的药定然是没有问题的，可若是贤妃与贵妃都没有动手脚，那这事儿就太过蹊跷了。会不会是没答应自己动的手脚？不会吧。做嫔妃的，谁舍得往自己脸上做文章啊？不管是谁做的，这件事最后就是贤妃与王得利。从前她做不成嫡福晋，心里不知多怀恨呢。如今想与皇后娘娘分庭抗礼，也说不准啊。这回贤妃宫的事儿，皇上就对贤妃百般保全。今儿没答应的事儿，也是一味向着贤妃。但皇后娘娘怕什么？您是嫡妻，又有三公主和二阿哥，您的母族又是望族，皇上敬您重您呐。你这嘴啊，怪不得皇上喜欢你。既然皇后娘娘心欲疏解，那臣妾就先告退了。好。